ரேகை பகுதிகளில் அதிகமாக காணப்படும் தாவர வகைகளில் ஒன்று பலா மரமாகும் மரத்தில் விளையும் பழங்களிலேயே பெரிய பழம் பலாப்பழமாகும் சில இடங்களில் மட்டுமே இது முறையான விவசாய முறைகளின்படி முழுமையான தோட்டங்களில் பயிரிடப்படுகிறது முக்கணிகளில் ஒன்றான பலா வறட்சியை தாங்கக்கூடிய மரமாகும் பலாமரம் பூச்சிகள் மற்றும் நோய்களை எதிர்க்கும் ஆற்றல் கொண்டதால் இதனை பாதுகாக்க எந்தவித ரசாயன பொருட்களையும் பயன்படுத்த தேவையில்லை குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை விரும்பி உண்ணும் பழம் மட்டுமல்லாமல் இதன் பிஞ்சு காய்களும் பழத்தினுள் இருக்கும் கொட்டைகளும் சமைப்பதற்கு பயன்படுகிறது இதில் உள்ள பழம் கொட்டை நீங்கலாக மீதமுள்ள சுமார் அறுபது சதவிகிதத்திலிருந்து எழுபது சதவிகிதம் வரை விலை மதிப்பற்ற பொருளாக வீணாகிறது இப்படி மதிப்பற்ற பொருளையும் சேர்த்து நூறு சதவிகித பலா முழுவதையும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருளாக மாற்றுவதற்கு மகத்தான வாய்ப்பு உள்ளது பலாப்பழத்தை மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருளாக மாற்றுவதற்கு தஞ்சையில் உள்ள தேசிய உணவு பதப்படுத்துதல் நிறுவனம் பல்வேறு ஆராய்ச்சிக்கு பின் சிறந்த தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கி உள்ளது இத்தொழில்நுட்பங்களை முறையாக தெரிந்து கொண்டு அவர்களிடமே இதற்கான பயிற்சியை பெற்று சிறந்த தொழில் முனைவோர்களாக உருவாகலாம் வணக்கம் நேர்களே பார்க்க கொஞ்சம் கரடு முரடாக இருந்தால் கூட டேஸ்டில் பலாப்பழத்துக்கு நிகர் பலாப்பழம் தான் முக்கணிகளில் ஒன்றான இந்த பலாப்பழம் வெறும் சுவைக்காகவே அதிகமாக விரும்பப்படுது வெறும் முப்பது சதவீதம் மட்டுமே அதிகமாக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் எழுபது சதவீதம் இதில் வீணாக்கப்படுது வீணாக்கப்படக்கூடிய அந்த தோல் இந்த நார் இதெல்லாம் வச்சு கூட மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருளாக தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தஞ்சாவூரில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய தேசிய உணவு பதன தொழில்நுட்ப கழகத்தை சேர்ந்தவங்க இதை பற்றி விவரிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க டாக்டர் ஜெகன்மோகன் அவர்கள் ப்ரொஃபஸர் அண்ட் ஹெட் ஃபுட் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் பொதுவாக ஒரு பலாப்பழம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய சுலைகளும் அதில் இருக்கக்கூடிய கொட்டைகளும் தான் வந்து அதிகமாக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பாகங்களை வச்சு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களாக வந்து செய்ய முடியும் அப்படின்னா அதில் எந்தெந்த பொருட்களை வந்து செய்ய முடியும் எந்தெந்த பாகங்களை வந்து உபயோகிக்க முடியும் அப்படின்றத பற்றி சொல்லுங்களேன் பழப்பழத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் முக்கியமான ஒரு பழங்க இதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மில்லியன் டன்ஸ் பலாப்பழம் ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது இந்தியாவில் பண்ருட்டி தஞ்சாவூர் புதுக்கோட்டை நா கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் அதிகமான பழப்பழங்கள் விளையுது இதை தவிர கேரளா கர்நாடகா அசாம் போன்ற பல மாநிலங்கள் உற்பத்தி ஆகுது அதிகம் ஆகுது ஆனால் இதில் வந்து வேஸ்டேஜ் அதிகம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து மேக்ஸிமம் போச்சுன்னா பழா சொல்லையும் பழா கொட்டையும் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம் மீதி எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக அது அது அனிமல் ஃபீடாகவோ இல்லை த்ரோவே தான் அது வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்துறது இல்லை இப்போது எங்களோட ஆராய்ச்சியில் எத்தனை அளவுக்கு எதை யூஸ் பண்ணலாம் எந்தெந்த ப்ராடக்ட்டு எதெது ஹெல்த் பெனிஃபிட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஆராய்ச்சிகள் எங்களோட முடிவுகளில் முக்கியமான முடிவு வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை பவுடர் ஆக்கி எல்லா பாகங்களையும் அறுத்து ட்ரை பண்ணி பவுடர் ஆக்கி அது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் முயற்சி செஞ்சுருக்கோம் அதில் நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லும் வந்திருக்கு பழங்களாக இருந்தால் அதை சிப்ஸாகவோ இல்லை ஜாமாவோ ஜெல்லியாவோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கொட்டையாக இருந்தால் அதை வந்து பவுடர் பண்ணி அதை தனியாக ஒரு பவுடர் ஃபார்மேஷனில் எதுக்கு சப்பாத்திக்கோ எதுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு உபயோக உபயோகத்தை கொடுத்துருக்கோம் அதை தவிர மற்ற பாகங்கள் இருக்குது மேல் தோல் உள்ளே இருக்கிற அந்த சூடோ ஸ்டே ஃப்ளவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சூடோ ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃப்ரூட்ஸையும் நார் சத்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதையும் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் எங்களோட ஆராய்ச்சியின் முடிவுகள் இதில் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் முக்கியமானது ஒரு ப்ராடக்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மெயினாக அந்த பழங்கள் பழுக்கறதுக்கு முன்னாடி காயாக இருக்கும் போதே ட்ரை பண்ணி அதை பவுடர் ஆக்கிடணும் அந்த பவுடர் ஆகி அதை வந்து சிப்ஸாகவோ 
இல்லை சப்பாத்திக்கோ எதுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இது வந்து எதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் அதிகமாக வராங்க அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஃபூ உணவு கொடுக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு பெரிய கொஸ்டினாக இருக்குது எதாவது அரிசி சாப்பிட்லாமா கோதுமை சாப்பிட்லாமா இல்லை ராகி கம்பு சாப்பிட்லாமா அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸோ இதை தவிர பழங்களில் இருந்து வர ஒரு பார்ட் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்ஸை வந்து பவுட்ரு பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட மெயினாக சுகர் கண்டென்ட் குறையுது மெயின்டைன் ஆகுது மெயினாக இன்சுலின் லெவல் வந்து அவங்களுக்கு வே ரிக்வைர்மெண்ட் வந்து குறையுது ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அதை தவிர பழங்களில் அந்த நாரசத்தில் இருக்கிற காம்பனன்ட்ஸ் இல்லை காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கேன்சருக்கும் டயபட்டிஸ்க்கும் ப்ளஸ் ஒபிசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த இதுக்கும் யூஸ் ஆகிறதுனால நாங்கள் வந்து நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ் பாஸ்தா ப்ராடக்ட்ஸ் சப்பாத்தி அப்புறம் வந்து ஐஸ்கிரீம் கோன்ஸ் கப்ஸு அப்புறம் இந்த எல்லா வேஸ்ட்டில் இருந்தும் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளைட் எடுபிள் பிளைட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த எடுபிள் பிளைட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு யூ கேன் அதையும் சாப்பிட்லாம் பிளைட்டையும் சாப்பிட்லாம் அதுதான் அச்சீவ்மெண்ட் இப்போ இப்போ வந்து இதை ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்டாகவே நாங்கள் மாற்றிருக்கோம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்னா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு லெவலில் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும் ஒரு கிராமங்களில் இதை ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன செலவாகும் என்ன மாதிரி ப்ரொடக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியாவும் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இதுதான் எங்களோட பேசிஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் ஸோ இதில் வந்து வேல்யூ செயின் தான் எங்களோட ஒர்க்கை வந்து மெயினாக எந்தெந்த பாகங்களில் அவங்களுக்கு ஒரு என்டர்பிரனராக இருந்தால் எந்தெந்த இடத்துல அவங்களுக்கு கஷ்டங்கள் வரும் அப்படின்னா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஹார்வஸ்ட் பண்ணோன்னே எத்தனை கிலோ இருக்குது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேங்க உள்ளே எத்தனை பழம் இருக்குதுன்னு பிரிக்காமல் பார்க்குறக்கான டெக்னிக் அந்த பழம் பலாப்பழத்தை மரத்துலேருந்து எடுத்துட்டிங்க ஆனால் அதுக்குள்ளே எத்தனை சொலை இருக்குது அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் விலையை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு கவுண்ட் ஒரு டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணி அந்த கவுண்ட்டு நாங்கள் மேலே இருக்கிற சொலையோட காம்பில் இருக்கிற சொலையோட அந்த முள் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா அது இன்ட்டு சிக்ஸ் அது எத்தனையோ அதுதான் உள்ளே இருக்கிற பழங்கள் ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் அது ஒன்று அடுத்தது அந்த தோல் அந்த தோல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த மெயினாக முள் மாதிரி இருக்குது ஆனால் அதில் வந்து அதிகமான பெக்டின் இருக்குது அந்த பெக்டினை வந்து தனியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை வந்து சில்ட்ரன்ஸ் ஸ்கூலில் ஜெல்லி ஃப்ரூட்ஸ் ஜெல்லிஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்குறக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்டாகவே நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னா எந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணலாம் இப்போ பலா பழத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நாட்டில் விளையிற பலா பழங்களில் அறுபது சதவீதத்துக்கு மேலே வேஸ்டேஜ் தான் போகுது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை அந்த வேஸ்டேஜை வந்து நம்ம எப்படி குறைக்கலாம் எந்த அளவுக்கு நம்ம அதை வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட் ஆக்கலாம் எந்த அளவுக்கு பொட்டன்ஷியலான ஒரு பிஸ்னஸ் கொண்டு போகலாம் அது எந்தெந்த குரூப்பு பண்ணால் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விமன்ஸ் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பு ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் லார்ஜர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது மூணையுமே கேட்டர் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம இங்கே டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் எக்யூப்மெண்ட்ஸோ இதுவோ வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் சின்ன சின்ன எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஒரு காடு மலைகள் இருக்குது அந்த இடத்துல பழம் நிறையா வழிது ஆனால் அந்த தோலை எடுத்துட்டு அந்த பழத்தை எடுத்துகிட்டு வர்றக்குள்ளே அது கெட்டு போயிடும் ஸோ அதை வந்து அங்கேயே உரித்து அதை வந்து ஒரு பொருளாக மாற்றுறக்கான டெக்னாலஜி அப்புறம் ஒரு சின்ன விமன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் பண்ணுறாங்கன்னா தோல் உரிக்கிறதுக்கு அது ஒரு பெரிய கஷ்டமான வேலை அதுக்கு ஒரு சின்ன மிஷின் அதில் வந்து டெய்லரிங் மிஷின் மாதிரி அதில் வந்து பலாப்பழத்தை சொருகிட்டு நீங்கள் டெய்லரிங் மிஷின் மாதிரி சுற்றுறதுனா அது தோல் உறிஞ்சிடும் உறிஞ்சோன்னா அதை வந்து கட் பண்ணி வெஜிடபிள் கட்டரில் கட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பவுடர் பண்ணிக்கலாம் தொழில் முனைவோர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு தொழில் முனைவோர்களின் புதிய அல்லது நடந்து கொண்டிருக்கும் தொழிலுக்கு வழிகாட்டுதல் எல்லா வியாழக்கிழமையும் மாலை மூன்று மணியிலிருந்து ஐந்து மணி வரை இலவசமாக அளிக்கப்படுகிறது சென்னை தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி மதுரை திருச்சிராப்பள்ளி கும்பகோணம் மற்றும் ஈரோடு ஆகிய இடங்களில் நடைபெறுகிறது இதில் பங்கு பெற்று பயன்பெறுவீர் தொடர்புக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு 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 ஐந்து இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்று மற்றும் இரண்டு 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 ஐந்து இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு இரண்டு நீங்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலில் ஈடுபட விருப்பமா உங்கள் உற்பத்தி பொருட்களை பிற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய ஆசையா
எட்டு ஆறு ஆறு எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எண்களோடு தொடர்பு கொள்ளவும் சார் பலாப்பழத்தில் இருந்து நிறைய மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இதுக்கு என்ன மாதிரியான மிஷினரி செட்டப் தேவைப்படுது அப்படின்றத பற்றி சொல்லுங்களேன் பழப்பழங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மேலேருந்து ஒரு இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா கயிறு கட்டி மெதுவாக இறக்குவாங்க அடிபடாமல் இருக்கிறதுக்கு அடிபட்ட பழம்னா சீக்கிரம் அது ஒரு மூணு நாளில் கெட்டு போயிடும் ஸோ அடிபடாத பழமாக இறக்கி அது வந்து ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு வச்சுருக்கலாம் ஸோ அது வச்சுருக்கிறது அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது அடிபடாமல் இருக்கணும் அதே டைம் அதை தோல் உரிக்கணும் ஸோ தோல் உரிக்கிறதுக்கு தான் மேஜரான ஒரு ப்ராப்ளம் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு கஷ்டமான இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து நாங்கள் சின்ன மிஷின் இது ரெடி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மிஷினில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மெயினாக இந்த பழத்தை இங்கே சொருகிட்டு கம்ப்ளீட்டாக அதை வந்து டெய்லரிங் மிஷின் மாதிரி நீங்கள் இதை கையில் ஓட்ட வேண்டியது ஓட்டும்போது இது சுற்றும் சுற்றும்போது இந்த கத்தி வந்து அதை தோலை மட்டும் தனியாக உரிச்சிட்டு வரும் ஸோ இது வந்து எந்த பழ சைஸுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பழம் எத்தனை சைஸ் இருக்கோ அந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இது ஈஸியாக ஒரு டெய்லரிங் மிஷின் இதையே நாங்கள் ஒன்றும் கொஞ்சம் ஒன்றும் அட்வான்ஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டெய்லரிங் மிஷின் மாதிரி வித்து மோட்டரோடு வச்சு டெய்லரிங் மிஷின் மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப குவிக்காக ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாதாரண ஒரு தள்ளு வண்டியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பழத்தை வச்சு அதை அரை அது அரை வாசியாக அறுத்து அதுலேருந்து சுலையாக எடுத்து கொடுத்துட்ருப்பாங்க அது சாயந்தரத்துக்குள்ளே அந்த பழங்கள் என்ன ஆகுன்னா ஒரு வலுவழுப்பு கண்டும் ஸோ வலுவழுப்பு வந்துருச்சுன்னாலே அது வந்து கெட்டு கெட்டு போச்சு அப்படின்றது ஒரு அர்த்தம் இதை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியாது இது ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வைக்கலாம் இல்லை கோல்ட் ஸ்டோரேஜில் வைக்கலாம் அப்படின்னா இந்த பழங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்ட் ஸ்டோரேஜுக்கு உகந்ததல்ல ஸோ அதனால் கோல்ட் ஸ்டோரில் வச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் கெட்டும் ஸோ அது வந்து ட்ரை கிராப் இது இதில் மேஜராக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ மழை கம்மியாக இருக்கோ அப்போ வந்து பலாப்பழம் அதிகமாக விளையும் இட் இஸ் எ கிளைமேட் ரீசெலண்ட் கிராப் ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்ம இது பண்ணோம் அதனால் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணி இது மலை காடுகளில் இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி விமன் ட்ரைபல் பீப்புளாக இருந்தாலும் சரி ஈஸியாக ஆப்ரேட் பண்ண ஒரு வண்டியில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இல்லையா ஒரு ரோடில் இது தள்ளிட்டு போகிற மாதிரி தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு இடங்களில் இருக்கிற இடத்துக்கு நீங்கள் தள்ளிட்டு போய் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த இதுக்கோசரம் இது ஒரு ஃபெசிலிட்டி பண்ணியிருக்கோம் எஸ்பெஷலி வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வந்து விமன் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த மிஷின் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி சார் பலாப்பழத்தை ஃபீல் பண்ணுறதுக்கான மிஷினரியை காமிச்சிட்டீங்க அதே மாதிரி நிறைய வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா அதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான மிஷினரிஸ் தேவைப்படுதுன்றத பற்றி சொல்லுங்களேன் சார் இப்போ பலாப்பழம் தோல் வைக்கிற மிஷின் மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ இதுவே மாதிரி இப்போ வெஜிடபிள் கட்டஸ் சாதாரணமாக நம்ம நார்மலாக கிடைக்கிறது தான் அது வெஜிடபிள் கட்டஸ் இதில் தோலை உரிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்தது வந்து அதில் வெஜிடபிள் கட்டரில் போட்டு ஸ்லைசஸ் பண்ணி அது ஒரு ட்ரையரில் போடும் ட்ரையரில் போடும்போது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு தன்மை அதனோட காயிற தன்மையை பொறுத்து அதனோட ட்ரையிங் கெப்பாசிட்டி இது பொறுத்து மாற்றுவோம் மாற்றி அந்த தனித்தனியாக அந்த தோல் பழம் மற்ற நார் சத்து அப்புறம் அதனுடைய விதைகள் இதெல்லாம் தனித்தனியாக ட்ரையிங் கண்டிஷனுக்கு மட்டும் பிரிச்சுட்டு அதை வந்து பவுட்ரு பண்ணி ஒரு காம்போசிட் ஃப்ளோராக பண்ணோம்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணலாம் அதில் முக்கியமாக ஒன்று என்னென்ன பெரும் பழங்கள் மட்டும் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா இது மாதிரி ஜூஸ் அண்ட் ஜேமு அப்புறம் ஜெல்லிஸ் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் வெறும் பழம் பவுட்ரு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து பாஸ்தா ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பவுட்ரு மற்ற இதெல்லாம் சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா ஒரு பவுட்ராகவே பண்ணிக்கலாம் ஸோ பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் எந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணணும் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் உங்களோட இமேஜினேஷனுக்கு எப்படியெல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து பிஸ்கெட்ஸு அப்புறம் குக்கீஸு இப்போ டார்ட்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு ஜாம் ஜெல்லியெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி டார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி டார்ட்ஸ் இது பண்ணலாம் அதுக்கடுத்தது ஒவ்வொரு தனித்தனியாக பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு அது இண்டிவிஜுவலாகவே தனி பவுட்ராகவே கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டபிலிட்டி இருக்குது இதில் ஃப்ரூட்டு மார்க்கெட்டபிலிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகம் ஃப்ரூட் பவுட்ரோட மார்க்கெட்டபிலிட்டி ரொம்ப அதிகம் இப்போ இந்த பழங்களை வந்து எப் எந்த ஸ்டேஜில்
இதை இதை என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் அப்படியே ஃப்ரூட்ஸோ ஏதோ வச்சு சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் அதை பண்ணிக்கலாம் இது என்னோட சேஃப்டிக்கு இப்போ இது எல்லாம் கேட்கலாம் இது பிளைட் எப்படி தரையில் வைக்க முடியுமா இது பண்ண முடியுமா இது எப்படி தான் இதனோட சேஃப்டிக்கு கீழே ஒரு சின்ன பேப்பர் பிளைட் ஸ்மாலஸ்ட்டு ஸ்மால் பிட் ஆஃப் பேப்பர் இது வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் இது சேஃப்டி அதை தவிர இது எடுபிள் இதே வந்து நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் எங்களோடய ஆராய்ச்சியின் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி கொஞ்சம் கெட்டில் ரீசன்ட்ரு மாதிரி கொண்டு போகலான்ட்ருக்கோம் இது வந்து ஆராய்ச்சியின் ஒரு பைப் லைனில் இருக்குது இன்னும் முடியல பட் இது வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் வந்து இதை எப்படி பண்ணுறது டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கூட நாங்கள் இப்போ காமிக்கலான்ட்ருக்கோம் நவ் வி ஆர் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிங் ஆர் மேக்கிங் தஃப் ஜாக் ஃப்ரூட் கோன் and this is maida in butter this is sugar and this is cardamom powder add 4 tsp of jackfruit bulbs flow and this is jackfruit strand is a rich source of fiber this one spoon and this is maida add 1 and 1/2 spoon one spoon of butter and sugar we add 3 spoon cardamom powder for flavor and taste and and beat thoroughly just like batter like consistency now pour one full spoon of batter at the center of pan now just open the lid and hold for 1 minute now cone is ready or small industries vekkano appadina maina vande or peeler jack fruit peeler onnu venum or வெஜிடபிள் கட்டர் ஒன்று வேணும் ஒரு ட்ரையர் ஒன்று வேணும் ட்ரையர் அப்புறம் பவுடரிங் மிஷின் இது நாலு இருந்தாலே வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸோ இது வந்து அதுக்கடுத்து சப்ளிமெண்ட்ரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பட் இது மெயினாக இந்த மூணு இந்த நாலு எக்யூப்மெண்ட்டும் நீங்கள் வந்து ஒரு இடங்களில் வச்சு இந்த இண்டஸ்ட்ரி பண்ணிங்கன்னா இதை பவுடர் ஃபார்ம் இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம் இந்த பவுடர் ஃபார்மில் அழகாக இந்த பவுடரை கொண்டு வந்துடலாம் நீங்கள் ஸோ இந்த ஜாக் ஃப்ரூட் பவுடர் கொண்டு வந்துட்டு நீங்கள் அடுத்த வேல்யூ அடிஷன் என்ன வேணால் உங்களோட உங்களோட கற்பனைக்கு எட்ட அளவுக்கு நீங்கள் எந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஐஸ்கிரீம்ஸ்லேருந்து எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் எங்களோட இது இதுக்கு காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகிற காஸ்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ரைட் ஃப்ரம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் டு கொஞ்சம் ஹையர் கெப்பாசிட்டி போகும்போது ஒரு தேர்ட்டீன் டு எயிட்டீன் லேக்ஸ் வரைக்கும் வரும் ஏன்னா மெயினாக ட்ரையர் காஸ்ட் தான் வரும் இப்போ இதில் ட்ரையரில் நான் ஏன் ரிப்பீட்டடாக ட்ரையர் ட்ரையர்னு சொல்கிறேன்னா அது பழங்கள் ஒன்ஸ் இந்த தோல் எடுத்துட்டோம்னா மேலே இருக்கிற தோல் எடுத்துட்டோம்னா அந்த உள்ளே இருக்கிற சொல்ல வந்து மூணு மணி நேரத்துக்கு மேலே அதனோட லைஃப் கிடையாது ஸோ அந்த லைஃப்பை வந்து அந்த மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளார அதை ட்ரை பண்ணி பவுடர் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் டெக்னாலஜி அங்கே இருக்குது ஸோ மூணு மந்த்தில் நம்ம ட்ரை ப ட்ரை பண்ணி பவுடர் ஆக்கிட்டோம்னா அதனோட குவாலிட்டி வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது இதில் கொஞ்சம் மாறுபட்டாலும் நம்மளோட இது வரும் இதில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு விதமான பழங்கள் இருக்குது இப்போ பண்ரொட்டி பழம் அப்படின்ட்டோம் இது புதுக்கோட்டையிலேருந்து வர வருது வயநாட்டிலேருந்து வருது கர்நாடகாவிலேருந்து வருது இப்போ அசாம் ஷில்லாங்கிலேருந்து வருது ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து வித்தியாசப்படும் இது ஒவ்வொரு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்லேருந்து வர்றதுனால அதனோட தன்மைகளும் வித்தியாசப்படும் ஸோ இதை தன்மையை அறிஞ்சு அதை எப்படி பண்ணோம் அப்படின்றது டெக்னாலஜி நாங்கள் இப்போ யாராவது முனைவர்கள் தொழில் முனைவர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் எந்தெந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படின்னா எந் எவ்வளோ ஏரியா வேணும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஏரியா வேணும் அந்த ஏரியா வந்து மேக்ஸிமம் போச்சுன்னா ஒரு மூவாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியா வேணும் ஸ்டோரேஜுக்கு தான் அதிகமாக வேணும் வழியா பல பழங்களை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தான் அதிகமாக வேணும் இதுக்கு வந்து மிஷினரிஸ்க்கு வந்து மூவாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தால் போதும் தொழில் முனைவோர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு தொழில் முனைவோர்களின் புதிய அல்லது நடந்து கொண்டிருக்கும் தொழிலுக்கு வழிகாட்டுதல் எல்லா வியாழக்கிழமையும் மாலை மூன்று மணியிலிருந்து ஐந்து மணி வரை இலவசமாக அளிக்கப்படுகிறது சென்னை தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி மதுரை திருச்சிராப்பள்ளி கும்பகோணம் மற்றும் ஈரோடு ஆகிய இடங்களில் நடைபெறுகிறது இதில் பங்கு பெற்று பயன்பெறுவீர் தொடர்புக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு 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 ஐந்து இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்று மற்றும் இரண்டு 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 ஐந்து இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு இரண்டு 
நீங்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலில் ஈடுபட விருப்பமா உங்கள் உற்பத்தி பொருட்களை பிற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய ஆசையா இடிஐ தமிழ்நாடு விரிவான ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலுக்கான குறைந்த கட்டணத்தில் தமிழக அரசின் சான்றிதழுடன் பயிற்சி அளிக்கிறது சந்தையின் தேவை கொள்முதல் பதப்படுத்துதல் பேக்கிங் சட்ட திட்டங்கள் வங்கி நடைமுறைகள் அந்நிய செலாவணியின் மாற்று விகிதங்கள் காப்பீடு ஆவணங்கள் சுங்க வரி அரசின் உதவி மற்றும் மானியங்கள் பற்றியும் தெளிவாக எடுத்துக் கூறப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு எட்டு எட்டு இரண்டு ஐந்து நான்கு ஒன்று ஆறு நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு ஆறு எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எண்களோடு தொடர்பு கொள்ளவும் உணவு சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு நிறைய விதமான சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் தேவைப்படுது இந்த பலாப்பழத்திலிருந்து தயாரிக்கப்படக்கூடிய மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களுக்கு என்ன மாதிரியான சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் தேவைப்படுதுன்றதை பற்றி சொல்லுங்களேன் சார் உணவு சம்பந்தப்பட்டதுனாலே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லைசன்சிங் ஒரு ஃபுட்டு சேஃப்டி ஆஃபீஸர் லோக்கலில் இப்போ நீங்கள் எத்தனை கெப்பாசிட்டியில் என்ன கெப்பாசிட்டியில் ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி லைசன்சிங் தேவைப்படும் இப்போ லோக்கலில் வந்து ஒரு ஒரு டன் வர அளவுக்கு நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா லோக்கல் ஹெல்த் அத்தாரிட்டி அந்த ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் லோக்கல் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்து அதை வந்து சர்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இதை வந்து ஃபுட் டெஸ்டிங்க்கு நம்ம கொடுத்துருவோம் நம்ம அலுவலகத்துலேயே ஃபுட் டெஸ்டிங் லேபிள்லாம் கொடுத்து இதில் என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது சேஃப்டி என்னென்ன இருக்குது ஒரு டாக்ஸிசிட்டி இருக்கா எது உணவு உட்கொள்ளலாமா மனிதர்களுக்கானதா எந்த வயதுடைய மனிதர்களுக்கு இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் சர்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துருவோம் இது குழந்தைகளுக்கு உகந்ததா இல்லை பெரியவர்களுக்கு மட்டுமா இல்லை எந்த நோய் வாய்ப்பட்டவங்களுக்கு இது கொடுக்கலாம் யாருக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்ற சர்டிஃபிகேஷன் நாங்கள் கொடுத்துருவோம் இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து லோக்கல் லைசன்ஸ் வாங்கிக்கலாம் இந்த லைசன்ஸுக்கு வேண்டிய ஹெல்ப் எல்லாமே நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஹெல்ப் பண்ணிடுறோம் நிமிர்தல் நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு வரக்கூடிய நேர்கள் பலாப்பழத்திலேருந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு என்ன விதமான சப்போர்ட்ஸ் வந்து ஐஏஎஃப்பிடி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பற்றி சொல்லுங்களேன் பலாப்பழத்தை மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா அதுக்கு அந்த ட்ரைனிங் என்னென்ன வேணும் இப்போ தோல் உரிக்கிறதோ இல்லை எந்த கண்டிஷனில் நீங்கள் பழத்தை எடுக்கிறது என்ன மாதிரி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணணும் எப்படி அதை தோல் உரிக்கணும் எந்த மிஷின் வேணும் அது எல்லாமே எங்கள் கிட்டே இருக்குது அது வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங்கில் நாங்கள் கொடுத்து ஐந்து நாள் ட்ரைனிங் கொடுத்து அதை ப்ராடக்டாக பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிடும் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியாக வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தனியான ஒரு செக்டர் இருக்குது எங்கள் டெக்னாலஜி டிசமினேஷன் செல்லில் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு நார்ம்ஸ் வச்சுருக்காங்க எவ்வளோ பேர் எத்தனை டெக்னாலஜி எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் என்ன மாதிரி பண்ண போகிறாங்க அதுக்கு ஃபுல்லாக பேக்கப் கம்ப்ளீட்டாக டிபிஆர் வரைக்கும் போட்டு அது என்ன பண்ணலாம் ப்ராஜெக்ட்டு ஒரு பேங்கிங்க்கு போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த பேங்கிங்க்கு போகிற அளவுக்கு என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் எப்படி ப்ராஃபிட் வரும் எந்த அது எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருந்தால் பண்ணலாம் அப்படின்றது நாங்கள் கொடுத்துருவோம் இதே மாதிரி எங்கெங்கே மெட்டீரியல்ஸ் சோர்ஸ் பண்ணலாம் எங்கெங்கே மெட்டீரியல்ஸ் சேல் பண்ணலாம் இதுக்கு ஒரு லிங்கேஜ் நாங்கள் கொடுத்துருவோம் த்ரூ எங்களோட அப்பப்போ எங்களோட எக்ஸிபிஷன்ஸும் ஒர்க் ஷாப்ஸும் நடக்கும் அதில் வந்து இவங்க கலந்துக்கிட்டாங்கன்னா இவங்க பெனிஃபிட் அடையலாம் இது எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்டுன்றது நிறையா இருக்குது இப்போ பலா பழம் பவுடர் மட்டும் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஐம்பத்தஞ்சி டாலர் வரைக்கும் போகுது இப்போ ஒரு கிலோ ஐம்பத்தஞ்சி டாலர் இங்கே கணக்கு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஒரு பழமே நூறுரூவா நூற்றம்பது ரூபா வரும் ஒரு பழன்றது ஒரு பத்து கிலோ பதினஞ்சு கிலோ பழம் இப்போ இதுவே வந்து ஒரு பவுடர் ஆக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கிலோ வந்து ஐம்பத்தஞ்சி டாலர் ஸோ இதுதான் வேல்யூ நிறைய எப்படி சேஞ்ச் வருது பிஸ்னஸ் சேஞ்ச் வர்றதுக்கு வேல்யூ ஸோ இதை வந்து ஜனங்க எடுத்து தே ஹவ் டு ஃபார்வர்ட் சார் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு பலாப்பழத்தில் இருந்து அதோடைய சுளைகளும் கொட்டைகளும் மட்டும்தான் அதிகமாக பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு நினச்சது மாற்றி ஏ டு இசட் வந்து பலாப்பழத்தை பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருக்கிறீங்க நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்க நேர்கள் கண்டிப்பாக வந்து பலாப்பழத்தை வச்சு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிப்பாங்க அப்படின்றதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ரொம்ப தெளிவாக விளக்கம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் மேலும் விவரங்களுக்கு இயக்குனர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் பார்த்தசாரதி கோயில் தெரு சிட்கோ தொழில்பேட்டை இ காட்டு தாங்கல் சென்னை ஆறு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டு தொடர்புக்கு எட்டு ஆறு ஆறு எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மூன்று மூன்று எட்டு எட்டு ஆறு ஆறு எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு